Naam, huwali gani mtazamaji wa Global TV online? Kupitia Global Sport pekee unapata info zote za sport ukiwa na mimi sports yetu wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe. Na leo nimekuandalia habari pekee ambayo inatoka katika gazeti la Champion. Unataka kujua kipi kilichomfanya amunike amwage matusi katika chumba cha kubadilishia nguo? Kipindi timu ya taifa ya Tanzania ipo nchini Misri ikishiriki mashindano ya AFCON 2019 huku yondani akimwaga machozi. Kisa kiko hapa. Fatana nami mwanzo mpaka mwisho kujua nini kilichosababisha haya yote. Makala hii imeandaliwa na Sale Ali Jembe aliyokuwepo nchini Misri na kusimuliwa na mimi Esther Msofe. Ukitaka kumuuliza kila mmoja kuhusiana na mengi yaliyokuwa yanajitokeza ndani ya kikosi cha timu ya soka ya taifa maarufu kama Taifa Stars wakati ikishiriki michuano ya AFCON utapata asilimia angalau 15 tu ya majibu sahihi. Kawaida wa Tanzania tumefundishwa kuficha mambo na kuyazungumza taratibu kama sehemu ya kiburudisho na wakati mwingine huenda jambo fulani kama litawekwa wazi basi kuna nafasi ya kukomboa mengi ambayo yalikuwa tatizo. Kikosi cha Taifa Stars kimecheza mechi tatu za makundi na kupoteza zote. Mechi ya kwanza ilikuwa ni mabao mawili kwa sifuri zidi ya Senegal mechi ya pili ambayo Stars ilionekana ina nafasi ya kufanya vizuri ikapoteza kwa mabao matatu kwa mawili zidi ya Kenya mwisho ilikuwa zidi ya Algeria wakachapwa mabao matatu kwa sifuri kwa mara ya kwanza wachezaji wa Stars wengi wao wakaacha kuogopa na kucheza angalau mpira uliokuwa unaeleweka lakini makosa mfululizo mwishoni mwa kipindi cha kwanza Taifa Stars ikaruhusu mabao matatu ndani ya dakika 15. Mechi dhidi ya Kenya ndilo lililowauma sana wengi ambao walipenda Tanzania ishinde. Inawauma kwa kuwa waliona timu ilistahili kushinda. Kweli, ilistahili kushinda na ilicheza soka linaloeleweka hadi kutangulia kufunga mabao mawili. Kenya wakisawazisha ndani ya mechi hiyo hiyo Tanzania ikaboronga tena na Kenya walipotanguliwa ikawa safari imeisha. Haya ni mengi yale yaliyokuwa yakishuhudiwa tokia nje ya kikosi likiwemo lile ya taarifa ya wachezaji kutaka kugoma wakidai dola 300 sawa sawa na shilingi laki sita, saba, elfu, miambili, thasina, tatu kwa siku lakini wachezaji wenyewe na baadhi ya viongozi walisema jambo hilo halikuwepo hata kidogo pamoja na taarifa hizo za viongozi na baadhi ya wachezaji kulikataa Uchunguzi wangu ukabaini lilikuwepo na baadaye nitakuelezea namna ilivyokuwa lilipoanzia na kwa nini lilitokea. Wengi tulikubali kwamba wachezaji wetu bado wana viwango vya chini kupambana na wenzetu wanaotokea katika ligi mbalimbali kubwa lakini kama kungekuwa na muunganiko sahihi bila ya matatizo niliyoyagundua huenda mambo yangeenda vizuri sana na hata kama ushindi mmoja au sare ingeweza kupatikana. Kocha Emmanuel Amunike kwa muonekano ni mtu anayetia huruma sana. Kuna kila sababu ya kumheshimu kwa kuwa anaingia katika historia ya Tanzania kushiriki AFCON kwa mara ya pili ikiwa ni baada ya miaka 39, lakini uhalisia amekuwa tatizo kubwa na amechangia kwa kiasi kikubwa Stars kushindwa kufanya vyema. Niliamua kufanya uchunguzi ili nipate uhakika wa mambo mengi ambayo nimeona yamekuwa athari kama yatabaki siri basi Hakutakuwa na faida katika afko ni nyingine tukifanikiwa kwenda. Uchunguzi niloufanya kwa kina kupitia watu zaidi ya 12 wakiwemo walio ndani ya Stars, TFF lakini hata wale ambao waliishi na timu jijini Cairo. Kinachoshangaza ni kila kitu kutaka kufanywa siri kwa kuwa tu kuna hofu ya siasa ambayo imeingia ndani ya kikosi cha Stars. Kwa hiyo kila ambalo TFF wanaona wanaweza kusema kwa ajili ya kurekebisha wanaona kama siasa zitaingia na kuleta mafarakano. Kuna wanasiasa walianza kulumbana sababu ya timu hiyo ambao wengi wao hawakuwa na msaada wowote. Lakini baadaye wengine wakaomba wapewe posho waliponyimwa wakaishambulia timu. Hili nalo ni siri na hakuna anayejaribu kulisema kwa hofu ya kushikiliwa, kufikishwa mahakamani au kulalamikiwa mitandaoni. Uchunguzi wangu umepita kwenye yote haya lakini leo ninaanza na kocha Munike ambaye kwa kiasi kikubwa 
Naona ndiye alikuwa adui mkubwa wa Taifa Stars. Nikitoa asilimia 30 huenda hakuwa akijua kama anakosea na ninaweka asilimia sabini alikuwa anajua analolifanya. Wakati wa mapumziko kwenye mechi ya Kenya Amunike aliingia vyumbani wengi wakitarajia kwa kuwa Taifa Stars ilikuwa inaongoza angetoa maelekezo mazuri kuhusiana na kikosi nini cha kufanya kwenda kuongeza mabao na ikiwezekana kuwazuia kabisa wa Kenya. Muda wote wa mapumziko katika vyumba vya Taifa Stars kwenye uwanja wa Sate Jun ulitumika kwa marumbano ya kupita kiasi. Kelele za wachezaji wakionyeshwa kukasirishwa na kile alichokisema kocha baada ya kumtukana beki Kevin Yondani. Moja ya tusi alilolitoa Munike kwa Yondani ni kumwambia anacheza kama mwanamke, kitu kilichowashangaza wengi kwa kuwa waliamini Yondani alipambana sana siku hiyo. Kitendo hicho cha Munike kutoa matusi na kebehi kwa wachezaji wake tena beki aliyekuwa akionekana kuwa tatizo kwa washambuliaji wa Kenya kiliwashtua wachezaji wengine wakataka kujaribu kuhoji Amunike akawa mkali sana huku akisema maneno makali kutokana na hali hiyo yondani akaanza kububujikwa na machozi ikionekana dalili zote kwamba angeshindwa hata kucheza kipindi cha pili baadhi ya wachezaji walianza kumbembeleza yondani aliyekuwa amejinamia kwa takriban dakika moja na nusu akilia kimya kimya huku akifuta machozi naoza mbwana samata akaamua kuchukua jukumu hilo kama naoza kwa kuzungumza tofauti na namna alivyokuwa amezungumza amunike. Sehemu ya pili ya makala hii utaipata kupitia Global Sport pekee. Usisahau kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Nazungumzia Facebook na Instagram. Tunatumia Global Publishers, Twitter, Global Habari. Asante na nikutakie wakati mwema. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam anapenda kuwatangazia muhula mpya wa masomo utakaoanza Januari mwaka 2019 kwa level 2 certificate katika kozi za IT, business administration, front office pamoja na hotel management. Kozi hizi ni maalum kwa wale ambao hawakuweza kupata alama za kuwezesha kujiunga kupitia mfumo wa NACTE. Nenda ujiunge na kozi zinazofundishwa kwa njia ya vitendo na zenye fursa kubwa ya ajira. Pia wana kozi fupi za kompyuta, TV na radio production pamoja na umeme. Fomu za kujiunga zinapatikana chuoni Mwenge na Sinza Mapambano jijini Dar es Salaam. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0745560190 au 0652835132. Pia unaweza kutembelea website ya KITM www.kitm.ac.tz. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda.